నెలసరి వచ్చిందంటే చాలు గుడికి వద్దు వంటగదికి వద్దు అసలు బయటకే వద్దు అనే మాటలు వినిపించడం ప్రత్యేకించి మన హిందూ దేశంలో నేటికి సర్వసాధారణం ఈ నేపథ్యంలో ఋతుస్రావంలో ఉన్న మహిళలు చర్చికి వెళ్ళొచ్చా లేదా అనే ప్రశ్న వారిని వేధిస్తూ ఉంటుంది ఋతుస్రావ సమయంలో అధికంగా రక్తం కోల్పోయే ఓ మహిళ స్వయాన క్రీస్తునే తాకి స్వస్థత పొందిన విషయం మనకు తెలియందేమీ కాదు ఆ మహిళ విశ్వాసాన్ని క్రీస్తు మెచ్చుకున్నారు ఆమె చేసిన పనిని రెండు వేల ఏళ్ల క్రితమే సువార్థికులు తమ గ్రంథాల్లో రాశారు లూక శుభవార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదవ వచనంలో ఈ విధంగా యేసుక్రీస్తు పలుకుతున్నారు కుమారి నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచినది ఇక సమాధానంగా వెళ్ళుము ఋతుస్రావం కలిగిన వారు తనను తాకితే ఏ సమస్య లేదని క్రీస్తు ఒకటవ శతాబ్దంలోనే నిరూపించారు అలాంటిది ఈ ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో కూడా ఇలాంటి నియమాలకు కట్టుబడి ఉండాల్సిన అవసరమేమొచ్చింది మనం వారికంటే వెనుకబడి ఉన్నామని ఈ ఘటన ద్వారా అర్థం కావడం లేదా నిజ దేవాలయమైన క్రీస్తును మహిళ తాకగా క్రీస్తు ఏమి మైల పడిపోలేదు కదా అన్నింటికి మించి క్రైస్తవంలో మైల అంటూ వంటి పదాలే లేవు ఉండవు ఉండబోవు అసలు ఈ ఋతుస్రావం ఎందుకు కోడిగుడ్డు నుంచి పిల్ల ఎలా బయటకు వస్తుందో దాదాపు మనం కూడా అలాగే తల్లి గర్భంలో ఒక గుడ్డు నుంచి తయారవుతాం దీనికోసం మహిళల్లో ప్రతి నెల ఒక అండం అంటే మన పరిభాషలో చెప్పాలంటే గుడ్డు విడుదలవుతుంది మహిళ పురుషునితో కలిసినప్పుడు ఈ అండమే పిండంగా మారి బిడ్డ ఊపిరి పోసుకుంటుంది పురుషునితో కలవకపోతే ఆ అండం విచ్ఛిన్నమై ఋతుస్రావంలో బయటకు వస్తుంది ఈ క్రమంలో స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల్లో జరిగే సంకోచ వ్యాకోచాల వల్ల కొంత మొత్తంలో రక్తం కూడా విచ్ఛిన్నమైనటువంటి అండంతో కలిసి బయటకు వస్తుంది దీన్నే ఋతుస్రావం అంటారు ఇదంతా చెప్పడానికి కారణం మన పుట్టుకకే మూలం ఈ ఋతుస్రావం మన తల్లి నుంచి మనం పై విధంగానే జన్మించాము అలాంటి పుట్టుకకే మూలమైన మన తల్లి అక్క చెల్లి భార్యకు ఋతుస్రావం పేరుతో నియమాలు పెట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం అయితే ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఆచారాలను పాటించాలా పూర్వులు చెప్పిన ఆచారాలు దీనికి కారణమని కొందరు చెబుతుంటారు అయితే ఆ ఆచారం వెనుక ఉన్నటువంటి కారణాన్ని తెలుసుకోవాలి గతంలో ఇప్పుడు ఉన్నట్లుగా నెలసరి సమయంలో ఉపయోగించే ప్యాడ్ల వంటి సు సులువైనటువంటి సదుపాయాలు లేవు దీంతో అప్పట్లో ఇంటికే పరిమితం చేశారు అప్పుడు అది తప్పదు కానీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు మహిళలు తమకై తాము నీరసంగా ఉన్నామని భావిస్తే తప్ప ఇలాంటి నియమాలు ఏమీ పాటించాల్సిన అవసరం లేదు రోమ ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనం క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఎవరు వేరు చేయగలరు బాధ కానీ కష్టం కానీ హింస కానీ క్షామము కానీ వస్త్రహీనత కానీ ప్రమాదము కానీ యుద్ధము కానీ మరణము కానీ అట్లు చేయగలదా అంటే క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి మనల్ని మరణమే వేరు చేయలేనప్పుడు శరీరంలో జరిగే ఒక సహజ క్రియ మనల్ని దేవుని నుంచి దూరం చేస్తుందా కాబట్టి ఋతుస్రావ సమయంలో చర్చికి వెళ్ళడానికి కానీ వంట చేయడానికి కానీ మరేదైనా పని చేయడానికి ఏమాత్రం జంక కండి దేవునికి మాత్రం ఆ విషయం తెలీదా ఆయన అర్థం చేసుకోలేడా ఇక్కడ పురుషులు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది ఋతుస్రావ సమయంలో ఒక్కొక్కరికి సమస్యలు ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి చాలామంది విపరీతమైనటువంటి నొప్పితో బాధపడతారు అలాంటి సమయంలో ఇంట్లోని మగవారు అదేవిధంగా వారి ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఎవరైనా కావచ్చు పురుషులు వారికి బాసటగా నిలవాలి తప్ప నియమాలు నిబంధనలు అంటూ మరింత మానసిక ఒత్తిడి వారి మీద కలిగించకూడదు మనం చూపించే ప్రేమ వారి నొప్పిని భరించడంలో ఎంతో కొంత స్వాంతన చేకూర్చకపోతే పురుషులు విఫలమైనట్టే క్రీస్తు చూపిన ప్రేమ ఒక రక్తస్రావ స్త్రీకి స్వాంతన చేకూర్చినట్లుగా బైబుల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన విషయాన్ని మనం చూసాము